मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमा शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्मबंधन अवंतिकायां विहतावतारा मुक्ति प्रदाना चज्जिदा काल मृत्यु पिरक्षणा वंदे महाकाल महासुरेशम ओं नम शंभवाय च मो भवाय च नम शंकराय च मयस्कराय च नम शिवाय च शिवतराय च चंद्रोद्भासीतमूर्धज सुरपति पीयूष पात्र नु दिव्य ममल हास्या पंकेहम सूर्यन्द्विलोचन करतल पाशाक्षसूत्रकुशा भोज बिव्रत भक्षय पशुपति मृत्युंजय तौ स्म बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय महाकाल राजा की जय भक्त जनों माताओं बहनों सादर जय श्री कृष्ण हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको श्रावण शिवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा क्योंकि भगवान की दिव्य कथा है और श्रावण माह भगवान का सबसे प्रिय महीना है तथा श्रावण की जो शिवरात्रि होती है वह बड़ा ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनता है क्योंकि शिवरात्रि के विषय में ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक माह में जो चतुर्दशी तिथि आती है उसे मासिक चतुर्दशी या मासिक शिवरात्रि माना जाता है लेकिन वर्ष में दो बार जो शिवरात्रि आती है उन्हें बड़ी शिवरात्रि मानी गई है सबसे पहली जो महाशिवरात्रि होती है वो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है वही दूसरी जो बड़ी शिवरात्रि होती है वो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मानी गई है क्योंकि श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष में जिस दिन चतुर्दशी तिथि होगी उस दिन शिवरात्रि का पर्व माना जाएगा और इसे श्रावण शिवरात्रि माना गया है ऐसा पुराणों में तथा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सृष्टि के प्रारंभ को जो है इसी दिन भगवान ने मध्य रात्रि में भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ है यानी रुद्र का अवतार चतुर्दशी तिथि की मध्य रात्रि में ही बताया है प्रलय के समय इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र को की ज्वाला से समाप्त किया था इसलिए इसे शिवरात्रि का परम पावन दिन कहा गया है और इस दिन भगवान का विधिवत पूजन किया जाता है तथा निराहार इस व्रत को किया जाता है अन्न का सेवन इस दिन नहीं किया इसी के साथ इस दिन शाम के समय निश्चित काल में विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा भोले बाबा को प्रसन्न करने का यदि कोई सबसे बड़ा दिन है तो वो शिवरात्रि होता है और शिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यदि आप जल और बिल पत्र भी भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपको जो है भोले बाबा मन चाहा वरदान प्रदान कर देंगे तथा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे यदि आप व्रत करते हैं शिवरात्रि का और यदि व्रत नहीं भी करते हैं तथा इस कथा का यदि श्रवण कर लेंगे तो आपको भोले बाबा की संपूर्ण पूजा का तथा व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा और इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का पुण्य उदय होता है जब मनुष्य का पुण्य उदय होगा तब उसके जीवन में सुख आएगा समृद्धि आएगी वैभव आएगा तथा उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा इस कथा के अंतर्गत यह बताया है कि प्राचीन काल की बात है एक शिकारी था और रोजाना वह अनगिनत निरअपराध पशुओं को जीवों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और इस प्रकार जो है वह एक दिन की बात है कि प्रतिदिन जब शिकार करने जाता था तो वह कुछ न कुछ शिकार करके अपने परिवार के लिए लेकर आता था लेकिन उस दिन उसे शिकार में पूरे दिन कुछ भी नहीं मिला कोई जीव जंतु का वह शिकार कर नहीं पाया वह हताश हो गया कि आज मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा परिवार मेरा भूखा बैठा हुआ है तो वह ऐसा हताशा और निराशा में एक तालाब के किनारे जलाशय के पास में जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और उस हताशा में उसके पास में जल रखा हुआ था तथा बिल्व पत्र के पेड़ पर वह बैठा हुआ था और अचानक अनायास ही जो है उससे पूरे दिन 
व्रत हो गया यानी पूरे दिन से वह भूखा था इसलिए व्रत हो गया निराहार उसका व्रत हो गया क्योंकि उस दिन खाने पीने के लिए उसे कुछ भी पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाया था और शाम हो गई और शाम के समय वह पेड़ पे बैठ करके इंतजार कर रहा था कि इस जलाशय में आज कोई न कोई प्राणी तो जल पीने अवश्य ही आएगा और जो प्राणी जल पीने आएगा उसका मैं शिकार कर लूंगा ऐसा विचार करके वह छुप करके एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है उसके हाथ में जल का पात्र है जिससे वह जल पी रहा है और जल पीते समय उसके हाथ से जल की कुछ धाराएं नीचे जो है पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है उनके ऊपर गिरने लगी तथा अनजाने में ही उस पेड़ से जो पत्तियां उसके हाथ से टूट टूट करके शिवलिंग पर गिर रही थी तो इस प्रकार उसके द्वारा अनजाने में ही शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्व पत्र अर्पण हो रहे थे ऐसा करते करते वह रात्रि के प्रथम प्रहर में यानी शाम को छह से नौ में एक बार जल व बिल्व पत्र उसके माध्यम से उसके हाथ से शिवलिंग पर गिर जाते हैं उसके बाद फिर से जो है वह इंतजार करता है कि कोई न कोई तो प्राणी आएगा और इसी तरह वह जब इंतजार करता है तो एक हिरणी वहां पर जल पीने के लिए आई हिरणी ने जल पिया और शिकारी उस शिकार उस हिरणी का शिकार करने के लिए तैयार हो गया और अपने धनुष बाण को उसने उठा लिया जैसे ही वह शिकार करने लगा वह हिरणी उस शिकारी की शरण में आकर के कहती है कि हे शिकारी तुम मुझे क्षमा कर दो अभी मेरे जीवन की रक्षा कर दो क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे पतिदेव जो है मिससे बिछुड़ गए हैं और वो दोनों अलग अलग स्थानों पर है मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं तो आप मुझे केवल इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को कुछ न कुछ खिला पिला दू और उनके पिता के पास छोड़ करके और आपको वचन देती हूँ कि पुनः आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी और आप मेरा शिकार करने ला और यदि मैं झूठ कहूं तो मेरे सारे पुण्य समाप्त हो जाए इस प्रकार उसने बारंबार शिकारी के सामने वचन भरते हुए सत्य कहा शिकारी ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी लेकिन जब उसने शपथ खाई और अपने पुण्यों को नष्ट होने की बात कही तब शिकारी ने उसकी बात को मान लिया तथा उस हिरणी को वहां से जाने दिया और वह हिरणी चली गई उसके बाद रात्रि में दूसरा प्रहर प्रारंभ होता है रात्रि नौ से बारह का समय था वह शिकारी पेड़ के ऊपर जल पीता है और जल की कुछ धाराएं शिवलिंग के ऊपर गिरने लगती है पेड़ के नीचे शिवलिंग जो है उसके ऊपर जल और बिल्व पत्र तोड़ तोड़ कर एक अनायास और अचानक ही उसके हाथों से गिरने लगते हैं दूसरे प्रहर की पूजा भी उसके हाथों से संपन्न हो चुकी है अब पुनः जो है एक हिरण वहां पर आता है और हिरण जलाशय में जल पीता है जब वह जल पीता है तो शिकारी उसका निशाना लगाता है और उसका शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है वह हिरण भी कहता है कि हे शिकारी तुम मेरा शिकार अवश्य ही करना लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे बच्चे मुझसे बिछुड़ चुके हैं मेरी पत्नी मुझसे जुदा हो चुकी है यदि तुम मेरा शिकार करना चाहते हो तो अवश्य ही कर लेना लेकिन मैं पहले जाकर के अपनी पत्नी और बच्चों दोनों को मिला दूं और उनको एक स्थान पर सुरक्षित छोड़ करके आ जाऊं उसके बाद तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना और यदि मैं झूठ कहता हूं तो मेरे सारे जो है पुण्य और आज तक के जो भी कर्म है उनका जो है समापन हो जाए या वो नष्ट हो जाए पहले तो शिकारी ने उस हिरण की बात को नहीं माना लेकिन बारंबार उसने जब शपथ ग्रहण की तो निश्चय ही उसकी बातों को स्वीकार कर लिया और उसको जाने दिया उसके बाद पुनः वहां पर एक हिरणी जो है रात्रि के 12 से 3 के मध्य आती है और रात्रि 12 से 3 के मध्य में तीसरा प्रहर शिवरात्रि का चल रहा है उस समय उस शिकारी के हाथ से जल और बिल पत्र पुनः शिवलिंग के ऊपर अर्पण हो जाते हैं और जैसे ही वहां पर एक हिरणी पुनः आती है और वह जल पीती है और जल पीने के बाद में जब देखती है कि शिकारी उसके ऊपर जो है बाण चलाना चाह रहा है और उसका शिकार करना चाह रहा है तो वह हिरणी भी बोलती है कि तुम मेरी एक बात को स्वीकार कर लो क्योंकि मेरी जो बहन है उसके बच्चे हैं और उसके पति ये सब आपस में बिछुड़ चुके हैं तो मैं उन सबको मिला दू और पुनः तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी तुम मेरा शिकार अवश्य ही कर लेना 
तब वह शिकारी जो है उसकी बात को भी मान लेता है और उसको जाने देता है अब तीन प्रहर की पूजा शिकारी के हाथों से अनायास अचानक ही हो चुकी है अनजाने में हो चुकी है जान करके न तो उसने पूजन किया है न व्रत किया है लेकिन उसके हाथों से इस प्रकार तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई अब चौथा प्रहर जो कि सुबह तीन बजे से लेकर के छह बजे के मध्य होता है उस दौरान भी उसके हाथों से अनायास जल गिरने लगता है यानी जो जल उसके पास पीने वाला था वह पेड़ से जो है धारा लग करके नीचे गिरता है और पेड़ से बिल्व पत्र जो टूट टूट करके गिर रहे हैं वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी उसके हाथों से संपन्न हो गई अब क्या था अब चार प्रहर की पूजा संपन्न हो गई शिवरात्रि का व्रत हो गया अनायास अचानक ही उसे अनजाने में सारा शिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त हो चुका था अब जो हिरणी सबसे पहले आई थी वो भी उपस्थित हो गई तथा दूसरा जो हिरणी का पति था वह भी उपस्थित हो गया जो हिरणी की बहन थी वो भी उपस्थित हो गई और उन सबके साथ में उनके सारे बच्चे भी वहां पर आ गए और सब कहते हैं कि हे शिकारी तुम्हारे बच्चे भूखे बैठे हैं तुम्हारा परिवार भूखा है अब हम सब का शिकार कर लो और तुम सब जो है हम तुम्हारे शिकार से जो है हम अब तृप्त हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा जो परिवार है वो भूखा प्यासा है इसलिए सारा का सारा जो मांस निकले वह ले जा करके उनको दे दो ताकि वो खा लेंगे अब शिकारी ने चूंकि चार प्रहर की पूजा संपन्न कर ली थी और अनायास अचानक अनजाने में ही उसके माध्यम से व्रत हो चुका है और इस तरह जो है उसका हृदय पवित्र हो गया उसके हृदय में भगवान शिव का प्रागट्य हो गया साक्षात शिव वहां पर उसके सामने प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिए वह कृतार्थ हो गया और उसने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा और जब प्रार्थना कर रहा था तो उसका हृदय त्रवित हो गया कि हे प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है मैं आज धन्य हो गया हूँ मेरा जीवन धन्य हो गया है मेरा परिवार धन्य हो गया है कि मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं इतने जो है अनजाने में मैंने जीवों की हत्या की है और उसका कोई पार नहीं है लेकिन प्रभु आपने फिर भी मेरे ऊपर दया करते हुए मुझे दर्शन दे दिए हैं मैं कृतार्थ हो गया हूं मैं धन्य हो गया हूं मैं कृत कृत्य हो गया हूं हे प्रभु मैं आपके चरण की वंदना करता हूं आपकी शरण में आया हूं हे प्रभु पाहिमाम पाहिमाम मेरी रक्षा कीजिए शिकारी भगवान से प्रार्थना करता है और उसी समय जो है हिरण का पूरा परिवार वहां पर उपस्थित हुआ है लेकिन उसके मन का जो है परिवर्तन भगवान की पूजा से हो चुका है अब वह शिकार करने का जो मन था वह उसका परिवर्तन हो गया उसके हृदय में दया भाव आ चुका था उसने धनुष बाण नीचे डाल दिया और निश्चय कर लिया कि अब मैं कोई शिकार नहीं करूंगा चाहे मुझे भूखा रहना पड़े या मेरे परिवार को भूखा रहना पड़े इस प्रकार जब उसने निश्चय कर लिया तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उस शिकारी को वरदान दिया कि तुमने मेरा पूजन किया है व्रत किया है और तुम्हारे हाथों से पूरी रात मेरे ऊपर जल और बिल पत्र अर्पण होते रहे हैं तुम्हारी इस सेवा से इस पूजा से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं तथा मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जाओ भगवान श्री राम का जब प्रागट्य होगा तो अयोध्या के समीप तुम श्रृंगवेरपुर के राजा होगे और तुम्हारा नाम निषाद राज होगा और वहां के तुम राजा होगे और प्रभु राम से तुम्हारी मित्रता होगी तथा उनके साथ तुम्हारा जो है अच्छा संबंध रहेगा उनका तुम्हें संग प्राप्त होगा इस प्रकार निषाद राज का तुम्हें वरदान देता हूं और उसके पश्चात जब तुम्हारा अंत समय आएगा तब तुम वैकुंठ लोक को प्राप्त कर पाओगे इस प्रकार भगवान ने उस शिकारी को वरदान दिया तथा हिरण के पूरे परिवार को भी भगवान ने जो है वरदान दिया और सारे परिवार का हिरण का मोक्ष हो गया उसके बाद जब शिकारी की मृत्यु हुई तो उसका अगला जन्म अयोध्या के समीप श्रृंग वेरपुर में हुआ और वहां का राजा निषाद राज कु बनता है और उसके बाद भोले बाबा के वरदान के अनुसार उस शिकारी को जो है अयोध्या में के समीप श्रृंगवेरपुर में जन्म हुआ और वहां का राजा निषाद राज बना और उसके बाद भगवान श्री राम का जब प्रागट्य हुआ 
तब भगवान श्री राम ने उससे मित्रता की तथा भगवान श्री राम का सानिध्य उसे प्राप्त हुआ और उसने भगवान की सेवा की और अंत समय जब आया तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ इस प्रकार एक अनजाने में ही शिकारी के द्वारा भगवान का पूजन करके उसने मन चाह वरदान प्राप्त कर लिया यदि आप इच्छा से भगवान की पूजा करोगे उनकी आराधना करोगे तो निश्चय ही आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी तथा आपके जीवन में वैभव आएगा सुख आएगा समृद्धि आएगी और आपका जीवन धन धन्य हो जाएगा कृत कृत्य हो जाएगा तो श्रावण शिवरात्रि की इस दिव्य कथा को जो कोई भी सुनता है या सुनाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है बोलिए शंकर भगवान की जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय पार्वती माता की जय भक्त जनो माताओं बहनों हम ने जो आपको ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद